大家好，我是小何，欢迎大家观看 QT 入门视频教程第十二节。这一节呢，我们来学习一个 QT 的标准控件 ，QList Widget 列表控件。首先呢，还是来看一下 QT 的帮助文档，找到 QList Widget 它的一些介绍。这里说呢 ，QList Widget 是一个。基于 item 的列表控件，然后呢，这是它在各个平台的一个外貌的风格一个样式。然后我们就来看一个小的应用程序。这呢是我先前已经写好的一个关于 Q List Widget 它的一个应用程序。这里呢，这中间是一个 Q List Widget 的控件。这呢，这个呢，列表主要的话就是提供个提供一些信息，然后给用户浏览或者是编辑、勾选这样一个功能。这里呢，我就是提供了一个勾选的功能，然后让用户可以来勾选里面的 item。最后呢，当我点击确定的时候。我就会捕获用户勾选的 item， 然后获取出来，并用消息框弹出来。比如说，我现在勾选六七八这三个 item， 最后单击确确定，这里呢，消息框就捕获了我已经勾选了三个 item， 最后点击取消。就会关闭这么一个应用程序界面。这里呢，我们也啊看出来了 QList Widget 它的一些主要应用。其实它的话就是提供一个空间给用户来浏览信息，或者是说编辑、勾选等。下面呢，我们就来实现这么一个小的应用程序。首先呢，还是。新建一，打开一个开发环境 ，Qt Creator， 然后新建工程 ，Q 工程名就 Qlist Widget， 下一步，这里激烈的话，我们选择 Q Widget， 类名就 My List Widget。啊，勾选创建界面，复选框。这里呢，这个应用程序的基本框架就已经做好了。然后呢，就是拖拽出刚才的界面。首先呢，还是放一个 list widget， 最主要的一个空间，把它放进来。好，稍后我们再对这个界面进行布局。然后是两个按钮，再来两个 spacer。然后是布局，我们将两个按钮水平布局。最后呢，将。这一个 Q List Widget， 然后和下面的按钮进行一个垂直布局，最后再将整个界面网格布局。这样呢，我们就将这一个界面排列好了。然后呢，我们预览一下，怎么预览呢？按住键盘的 Alt 键，同时按住 Shift。最后呢，再按住键盘的 R 键，这样呢就可以预览我们的一个应用程序界面。这里呢，界面的话我们就已经创建完成了，然后修改一下文字。第一个呢是确定，第二个是取消，然后再
改一下它的名字，它的命名不是很规范。Push button 这里呢，我们给它加一个杠一，尽量和后面的一样。啊 ，Spacer 这个我们不用，但是也是改一下它的名字。然后呢，就是啊，写代码了。我们还是把这个应用程序跑起来看一下。这里呢有二十个 item， 二十个指向，然后我们自己来给它加进来。首先还是把 item 这么一个头文件导入进来 ，q list widget item。这里我们用一个。循环怎么写呢 f o 循环，二十个，第二十个也也要，然后是加加入。q list widget item， 然后定一个 item， 最后呢把它溜出来 ，q list widget item， 它的文字我们就比如说设备一 device d e o i c e device， 然后给它一个编号 number row。最后呢，设置它的一个可选的状态，设置 check state set check state， 这里我们全部都设置没有选中，默认的状态 unchecked。最后呢，再把它加入到界面的 q list widget 上面去，使用一个接口 add item， 把我们生成的 item 加上去。啊，设置一下窗口的标题 ，set 不用 UI， 直接 set window title。比如说，我们是 device state。啊，这里的名字我是随便取的。设置一下窗口大小，固定大小。这里我们用二百五十、四百这么一个大小，然后来编译一下应用程序，看一下效果。这样呢，这一个界面的话，我们编已经初步的写好了。然后呢，加两个槽函数，它的功能呢就是。界面的两个按钮，它的一个响应函数，私有的槽函数，名字的话尽量就取好一点 ，on OK btn， 这个呢就是界面的 OK 键，点下的时候，它的响应的槽函数，然后下面呢是 on cancel btn。取消它的超函数，然后添加它的定义。这样呢，两个超函数就已经写好了，最后呢和界面的按钮绑定起来。这里我们是 push button 一，是确定它的信号 single click， 然后和当前的一个超函数 on。OK B T N 绑定起来，取消按钮和取消的超函数绑定起来，但是这里我们注意到。它的参数，信号与槽的参数没有匹配啊，我们
，虽然不用这一个参数，但是还是给它加上，不然的话，绑定是会失败的。下面也给它加上。这时呢，我们就将两个按钮和两个槽绑定起来了。然后呢，是需要一个消息框 ，message box。到目前为止啊 ，message box 是我们用的最多的一个弹出框嘛。然后是第二个参数 title， 这里我们就 info， 然后的话就是获取我们已经勾选的 item， 把它获取出来。首先呢，还是统计一下我们有多少个 item。row count 行数 ，UI 点 list widget 点 count。这样呢，我们就捕获了这一个 widget 它的一个 item 的个数。然后就是一个循环，从第一行开始。小于等于 row count， 然后是加加，最后一步呢，就是把每一个 item 的状态获取出来，看它是否选中。UI 点 list widget 点 check state。好像有点问题啊，没有弹出来。哦，是 item， 然后第零个 item， 它的一个状态是否选中 ？checked。如果是选中的话，那么呢，我们就把它文本信息存储起来。这里还要写一个变量 qstring。这里呢，我们就叫 checked，c h e c k e d checked items。这个呢，就是将选中的 item 它的文本全部保存起来。怎么获取文本呢？ text， 然后呢，给它再加一个画行的符号，不然的话，全部挤在一起不好看。再把我们捕获的文本放到消息框里面弹出来。我们点击取消呢，就是关闭这一个窗口。这里我们就用 close， 然后来。构建一下这个应用程序，构建没有问题，运行。首先，我们可以看见这里有这一个 list widget， 有二十个 item， 然后呢，我可以勾选它。最后呢，我点击确定。我现在勾选了零到三四个 item， 我点击确定呢，啊，很不幸。这个应用程序死掉了，什么问题呢？啊，这种问题的话，应该是越界了，应该是这个地方。好吧，这里我们调试一下，打个断点，然后 F 5键盘的 F 5进入调试模式。这样呢，我们还是勾选几个。勾选了零到四，再加一个断点，然后我点击确定，这样呢，光标就到了这里。光标现在已经运行到这里，我们看一下，现在呢，程序已已经运行到啊光标箭头所指的位置，然后我们接着下一步调试 ，F 十单步。跳过 ，F 十
。现在我们可以看见这个 row count 是二十一。加加的话，也就是最后一次，它应该是会加到二十二这一个位置，所以呢，应该是会越界的。我们试一下吧 ，F 五，现在已经到二十一了，但是我们这里是只加到了二十。所以呢，这里有错误了，我们就已经发现了。修改一下，小于，我们只有二十一个，只有二十一个。如果等于的话，最后加加就会变成二十二，也就是会越界。我们现在再来测试一下这个音，这个程序。勾选零到三，点确定，这样呢就捕获了我所勾选的三个 item。这里我再来勾选一下其他的 item， 点确定七八九，然后呢点取消，就会关闭这么一个应用程序。这个小程序呢就差就差不多就写到这里。然后所有的代码呢，也是比较少的。再来看一下帮助文档对于 QList Widget 它的一些介绍。然后呢，它是继承于 QList View， 接口呢应该也是非常非常多的。然后我们要用的话，还是找帮助文档，常用的话。常用的一些接口，然后多用用就能记住。不常用的话，啊，记住也行，不记住也行，反正有帮助能在手，什么都方便。关于 Q List Widget 的简单使用就讲到这里，谢谢大家观看。